Kamusta mga bay? Welcome back sa ating channel. Noong Marso 22, taong 2006, ay ang paglunsad ng MP promotion sa opisina nito sa Pasig City. Sa taon ding ito, ay natapos nga ang rivalry ni Manny Pacquiao versus Eric Morales III. At isa nga sa kanilang undercard ay ang Pinoy na tubong Virac Catanduanes na unang sumabak sa Amerika at masungkit niya ang bakanting WBC Youth World Super Bantamweight title laban sa isang Mihikano na undefeated noon na si Joxan Hernandez. Ang 19 anyos na Pinoy na ito mga bay ay si Bernabe Concepcion at usap-usapan noon na isang rising Filipino prospect si Concepcion kung gaya't kinuha agad siya ng MP Promotions at kasabay na nag-training kay Manny Pacquiao sa Amerika para paghandaan ang mga susunod niyang laban. Noong August 4, 2007 mga bay, ay nabigyan ng laban si Bernabe Concepcion laban sa isang Amerikano na si Gabriel Elizondo para sa bakanting NEBF Super Bantamweight title. Sa labang ito mga bay, ang kano na si Gabriel Elizondo ay may kartadang 22 wins, may dalawang talo at sampu sa panalo ang knockout. At ang ating kababayan na si Bernabe Concepcion ay may kartadang 20 wins na may dalawang talo at isang draw at 11 sa panalo ang knockout. Bernabe Concepcion in black is the champion from the Philippines. Kasalukuyang kampiyon si Concepcion dito mga bay at hawak niya ang WBC Youth Belt habang si Gabriel Elizondo naman ay ang unang beses lumaban sa Super Bantamweight. Sa estilo ng pakikipaglaban ng Pinoy, ay mas gugustuhin nito ang dikitang laban para magamit nito ang kanyang power punches. Sa unang mga segundo nga mga bay, ay pumapasok si Concepcion para alamin ang reaksyon ni Elizondo sa kanyang pag-atake. Mabilis namang nakuha ni Concepcion ang timplada ng laban mga bay at maraming butas nga itong nakita para sugurin ang kalaban. Karamihan nga dito ay body punches at sa tuwing ibinababa ni Elizondo ang depensa ay straight jabs naman sa mukha ang ginagawa ng Pinoy kung kaya't napapaatras na lang ang Amerikano. Sa buong round gana ito mga bay ay nagawang duminahin ni Bernabe Concepcion si Gabriel Elizondo. I think what's keeping Elizondo is keeping him from coming in all the way. That's what it looks like to me anyway. See, I think he just got nailed there by the Yeah, he's just not. And now we see the champion really getting into action. He's dialing in here and he's trying to close distance. And a sharp, strong jab drives Elizondo back. And once again with a left, that hurt Elizondo. He shook it off like it didn't, but he's backing up, guys. The Concepcion threw when Gabriel Elizondo was trying to connect that right. Oh, Elizondo does to me. He really does. Dug to the body with that right hand. And there's that jab once again. So he is splitting the gloves of Elizondo and he went low, just as you mentioned. Nice shot to the body. So he is creating openings and finding them, guys. Yeah, Concepcion just got hit with overhand right and he just smiled at Elizondo. I said, okay, you got me with that one, but you know what? I'm going to get you back. Champion in black, dominating this second round of a scheduled 10-rounder. We're in Chicago, the NABF Super Bantamweight title on the line. Belt holder is from the Philippines. Bernab Concepcion. Concepcion content to control distance here. Now he'll walk in behind that jab, but nothing behind it, just single shots as we get ready to close out the second round. Hanggang dito sa pangatlong round mga bay ay hindi pa natin nakikitang nayayanig ang Pinoy mula sa kombinasyon ng kalaban. Ibig sabihin lang nito ay kayang-kaya ni Concepcion saluin ang mga suntok. Kaya naman mas lalong pinaigting ng Pinoy ang walang humpay na pag-atake 
na siyang nagdulot sa unang pagbagsak ni Elizondo sa Luna. Matagal na nagpakiramdaman ang dalawa sa umpisa ng round 4 mga bay at kalaunan ay naging dikdikan ang palitan ng suntok. sa isang right hook ni Concepcion mga bay na pulidong dumapi sa panga ni Elizondo ay siyang naghatid na tapusin ang laban. Hindi nga matanggap ito ni Gabriel Elizondo ang pagkatalo mga bay at nakipagtalo pa sa referee. Take a look a little bit of that third round action. You'll see that it's Concepcion who's coming forward constantly. This is a knockdown, and uh, Elizondo said that uh, his foot went out from under him. Maybe we'll catch it here on the uh, the other angle. Well, there's, there was a lift hook, but you see there's a, there's a lift hook right there. He pushes him off a little bit. He, there's a right hand to the back of the head, and I think that's what kind of threw him off balance as well. Yeah, it didn't look like a real flush shot. <laughs> Maraming salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot naman ang like at subscribe button. Nag-upload po tayo ng video isa o higit pa kada linggo. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Ladies and gentlemen, here is the official time. 2 minutes 11 seconds of round number 4. Sugana Dornaport of Knockout Technico. Your winner by Technical Knockout and the new NAPF Super Battleweight Champion, Bernardi. The real deal, Conception.